Vi è poi un'altra questione che in questo mio breve intervento voglio rapidamente richiamare, eh, non fosse altro che per il fatto che è stata ampiamente evocata da chi mi ha preceduto, da entrambi coloro i quali mi hanno preceduto, ragion per cui mi sento in qualche modo anch'io provocato ad affrontare. Ed è la questione evidentemente dell'attualità di Gramsci, questione che non è disfruggibile se non astrattamente dal codice teorico del quaderno e che pone la domanda fondamentale, che peraltro era scritta oggi sulla prima pagina del giornale fondato da Antonio Gramsci e irresponsabilmente fatto naufragare dai suoi irresponsabili continuatori, l'unità, la quale unità non poneva la domanda che cosa, quel che resta di Gramsci, quel che resta di Gramsci. Questa è la domanda forse che possiamo porre per comprendere il nostro, il nostro presente. Prima, quando ho letto la, do, la domanda che poneva l'unità ha messo che distinto ho pensato che sicuramente quel che restava di Gramsci non erano loro del giornale eh, bisogna chiedersi che cosa resta sicuramente di Gramsci io credo che si possa ragionare sulla presenza di Gramsci un po' come quella di Marx per absenzia nel senso che oggi Assumere lo sguardo di Gramsci come di Marx anche per molti versi significa riscontrare per un verso l'attuazione di molte delle loro profezie e per un altro verso l'abbandono generale che è stato fatto del loro codice. In particolare potremmo dire che in termini molto generali stiamo assistendo da non pochi anni peraltro a un divorzio completo fra le sinistre e le masse nazionali popolari a cui invece si riferiva Gramsci. Questo potrebbe essere un punto di partenza. Il punto di partenza che anche così semplicemente enunciato metterà in agitazione il movimento i perenni guardiani dell'antifascismo che attiteranno questa presa di posizione contro le sinistre come un inaudito passaggio al, al sempre risorgente fascismo di maniera con il quale specifichiamo subito una persona a che fare e che non sappiamo nemmeno non ci curiamo nemmeno della sua eventuale esistenza il punto su cui ragionare se vogliamo ragionare filosoficamente quindi al di là di questi, queste liturgie folcloristiche di antifascisti, anticomunisti peraltro in conclamata assenza di fascismo e di comunismo questo è poi il punto su cui bisognerebbe serenamente ragionare ecco, possiamo dire molto tranquillamente credo che c'è stato un divorzio sicuramente tra le masse nazionali popolari quelle di Gramsci per tutta la vita cercò di istruire di rendere forze consapevoli forze consapevoli da una parte e le forze sedicente di sinistra progressista del quadrante sinistro diciamo così che hanno completamente abbandonato il loro destino su delle masse nazionali popolari cui invece Gramsci si rivolge. Ci sono molti episodi anche della biografia di Gramsci interessanti, no? Vabbè, tutti ricordiamo la frase, frase imperativo dell'ordine nuovo, istruite, avevo bisogno di tutto il nostro regime, organizzate, tutto organizzazione, cultura e poi rivoluzione, la forza negativa che questo trittico accompagna stabilmente Gramsci. Ecco, un aneddoto che ci riportano molti che conobbero Gramsci a Torino quando era operativo e ancora fuori dal carcere, che Gramsci amava ricevere gli operai, amava confrontarsi lungamente con gli operai, ma viva curiosità del loro mondo in particolare c'è una lettera molto bella in cui Gramsci racconta di un operaio ormai Gramsci rievoca retrospettivamente il suo, la sua gioventù e ricorda in questa lettera scritta ormai quando è in carcere quando a Torino era un operaio che puntualmente andava a fargli visita chiedendogli novità del Giappone non si dava pace di che cosa potesse accadere in quelle terre 
remotissimi, non riusciva ad avere contezza, a immaginarsi di cosa, cosa potesse accadere in Giappone. Gramsci sorrideva all'epoca per la curiosità bizzarra del suo giovane compagno. Ora dice Gramsci in carcere, eh, il mio Giappone sono i miei affetti familiari, più notizie, no? ricorda che hanno passato questa sua dedizione quasi socratica e maiestica alla vita delle classi più utili, dalle quali proveniva, come sappiamo che oggi arriva a Torino a studiare e si in questi giorni una corretta biografia di Perfettinelli di Gramsci scritta da Antonio, che recupera anche elementi poco studiati ancora della vita di Gramsci. Sappiamo che giunto a Torino per studiare complice ancora il forte legame che c'era nel regno di Sardegna, la Sardegna, il Piemonte, giunge a Torino per studiare in condizioni miserabili, addirittura con un cappotto inadatto per il rigido clima sabato, addirittura costretto a respirare la nebbia gelata del lavoro, che ha colpito questa immagine, che è andato vissuto a Torino e quindi è evocativo effettivamente questa immagine mi piace tanto e poi un po' alla volta eh, si stabilizza a Torino ma è interessante questo tema della, eh, della situazione di partenza di Gramsci che già nelle, in una lettera molto, molto toccante dice che effettivamente non si dava pace del fatto che lui il più bravo della classe non potesse più proseguire negli studi per via della sua condizione economica, invece il figlio del macellaio, del farmacista, che erano essenzialmente le persone uomo dei rinuoggi, potevano continuare felicemente perché era l'equivalente monetario per, per me. Ecco, oggi si è creato, mi pare di poter dire, un divorzio integrale tra le forze progressiste e le masse nazionali popolari, le cui esigenze minime esistenziali, salari dignitosi, posto di lavoro garantito, assistenza sanitaria, insomma, le esigenze basiche legate al mondo della vita vengono demonizzate dalle, dalle sinistre, dai loro intellettuali e quindi anche dalla classe dominante come con altrettante categorie come populismo, xenofobia, neofascismo e quant'altro. 